bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Độc chiêu chiếm thị phần mạnh tay của Mitsubishi tại Việt Nam. Các mẫu xe của Mitsubishi từ Triton đến Outlander, Atrix và mới đây nhất là Expander sau lần nâng cấp trang bị đều có mức giá gần như không thay đổi, cho thấy chiến lược kinh doanh tập trung lấy thị phần từ tay các đối thủ của Mitsubishi Việt Nam. Trên thị trường ô tô Việt Nam, các mẫu xe nói chung sau mỗi lần nâng cấp facelift hay là đổi sang thế hệ mới với nhiều trang bị hơn đều được tăng giá. Mitsubishi cũng không phải ngoại lệ nhưng hãng xe Nhật đang chọn hướng đi khác biệt để có mức giá mới ngang với con số niêm yết trước đó. Cụ thể, bắt đầu từ loạt xe nâng cấp facelift gần đây như Triton, Outlander, Atrix hay là Expander, liên doanh Nhật Bản lại chọn cách đưa ra thêm ưu đãi cho người mua xe trong giai đoạn đầu để bù lại chi phí tăng nhẹ. Điều đó có nghĩa là chi phí mua xe thực tế không hề tăng hoặc là tăng rất ít, không đáng kể so với những trang bị mới mà chiếc xe mang lại cho khách hàng. Bản nâng cấp full option của Mitsubishi Triton ra mắt vào tháng 11 của năm 2019. Giá xe khi đó cao nhất là 865 triệu đồng so với bản cũ, bản mới có giá tăng 47 triệu đồng. Trong tháng đầu tiên bán ra thị trường, Triton bản nâng cấp được tặng kèm phụ kiện trị giá 25,5 triệu đồng, như vậy khoản tranh lệch thực tế chỉ có 21,5 triệu đồng. Với 21,5 triệu đồng, người mua Triton mới được sử dụng mẫu xe có thiết kế mới hiện đại hơn, đèn chiếu sáng LED tự động, kem rửa đen, cảm biến phía trước sau, 7 túi khí thay vì 2 túi khí như bản tiền nhiệm và một loạt các tính năng an toàn tiên tiến như hệ thống giảm thiểu va chạm trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ thay đổi làn đường, báo phương tiện cắt ngang phía sau và chống tăng tốc ngoài ý muốn. Tương tự, Mitsubishi cũng mang tới một loạt các công nghệ mới lên Outlander ra mắt hồi đầu tháng 2 năm 2020. Bản nâng cấp facelift có cụm đèn chiếu sáng LED mới kèm tính năng rửa đen, vật liệu da cao cấp hơn, 4 cửa kính tự động chống kẹt, màn hình lớn hơn với kích thước 7 in, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, phanh đỗ điện tử có tự động giữ, cảm biến lùi, 7 túi khí cùng với các tính năng an toàn như cảnh báo điểm mù và báo phương tiện cắt ngang phía sau. Giá bán lẻ của Mitsubishi Outlander bản cao cấp 2.0 Premium khi đó là 950 triệu đồng, giá bán của bản cũ là 942 triệu đồng. Trong thời điểm bắt đầu bán ra, Outlander mới được tặng kèm gói phụ kiện gồm âm thanh Rockford Foxgate và camera 360 độ trị giá 55 triệu đồng. Như vậy, Outlander mới thậm chí còn có giá thực tế thấp hơn bản cũ 47 triệu đồng trong khi sở hữu nhiều trang bị hiện đại hơn. Mẫu xe thứ hai của Mitsubishi đứng nâng cấp facelift trong năm 2020 là Atrix ra mắt trong tháng 3. So với Triton và Outlander thì Atrix thậm chí còn có giá bán lẻ thấp hơn chiếc 15,5 triệu đồng. Giá bản cao cấp Atrix CVT 2020 là 460 triệu trong khi bản 2019 có giá là 475,5 triệu đồng. Khách hàng đặt xe sớm còn được tặng gói bảo hiểm thân vỏ trị giá 7 triệu đồng, chi phí mua xe tiết kiệm hơn chiếc 22,5 triệu đồng. Giống với hai mẫu xe gầm cao trên Atrix mới cũng được bổ sung nhiều trang bị mới. Ngoài thiết kế mới, Atrix 2020 còn có đèn chiếu sáng bi LED, đèn định vị LED và đèn hậu LED mới, anten vây cá mập, ghế da với vật liệu cao cấp hơn, màn hình 7 in lớn hơn chiếc, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, gương chiếu hậu gập điện và camera lùi. Mẫu xe mới nhất của liên doanh Nhật Bản là Mitsubishi Spander vừa có bản nâng cấp 2020 hồi đầu tháng 6 so với bản cũ. Bản facelift có 8 điểm mới bao gồm hệ thống chiêu sáng LED, lưới tản nhiệt kiểu mới, vành thiết kế mới, anten với cá mập, nội thất đen với ghế bọc da, màn hình 7 in lớn hơn, có hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Với những nâng cấp như vậy, giá bán lẻ của xe tăng 10 triệu từ 620 lên 630 triệu đồng với bản cao cấp Spander AT. Bù lại! Liên doanh Nhật Bản lại tặng bảo hiểm thân vỏ trị giá 10 triệu đồng cho khách mua xe trong 2 tháng 6 và tháng 7 của năm 2020. Giá xe thực tế vẫn không hề tăng. Expander vẫn là con gà đẻ trứng vàng cho Mitsubishi tại Việt Nam, doanh số chiếm tới 57,7% trong 4 tháng đầu của năm 2020. Trong phân khúc MPV phổ thông mẫu xe này còn dẫn đầu về doanh số bỏ lại Toyota Innova ở phía sau. Với một số mẫu xe bán chạy như Expander lại có thêm nhiều trang bị mới, Việc không tăng giá là điều ít hãng nào có thể làm được. Có thể thấy Mitsubishi đang cố gắng kéo thị phần bằng chiêu thức tăng trang bị nhưng giữ giá, áp dụng với mọi dòng xe mới của mình. Dường như cách làm này đã có hiệu quả rõ rệt trong 4 tháng đầu của năm 2020, thị phần của Mitsubishi trong Vama chiếm tới 9,7%, trong khi con số của cùng kỳ năm ngoái chỉ có 7,3%. 
các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể sắc nét và đẹp mắt rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và luôn luôn thành công